హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణి కిచెన్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన స్పెషల్ మౌత్ వాటరింగ్ రెసిపీ పులిహోర మనం గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రసాదంలా పెట్టే పులిహోర అంటే మన అందరికీ ఇష్టమే అంత కమ్మగా నోరూరిస్తుంది అయితే అంతే పర్ఫెక్ట్ గా టేస్టీ గా టెంపుల్ స్టైల్లో చింతపండు పులిహోరను ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా పులిహోర చేయడానికి కుక్కర్లోకి ఒక గ్లాస్ బియ్యాన్ని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగండి ఒక గ్లాస్ రైస్ కి ఒకటిన్నర గ్లాస్ వాటర్ ని యాడ్ చేయండి అలాగే ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ ని వేసి మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించి తీసుకోండి అలాగే ఒక ముప్పై గ్రాముల చింతపండును కూడా ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని కడిగి నానబెట్టండి చింతపండు తొందరగా నానాలంటే గోరువెచ్చని నీటిని యాడ్ చేసి నానబెట్టండి మూడు విజిల్స్ తర్వాత కుక్కర్లోని గాలి మొత్తం పోయాక చూద్దాం రైస్ పొడి పొడిగా చక్కగా ఉడికింది ఈ రైస్ ని ఒక బౌల్లోకి గాని లేదా ప్లేట్లోకి గాని తీసుకొని చల్లారబెట్టండి మరో పక్కన చింతపండు కూడా నానింది చింత గుజ్జును తీసుకుందాం వాటర్ మరీ ఎక్కువగా వేయకుండా చింత గుజ్జును తీసుకోండి ఇలా తీసిన చింత గుజ్జును స్టవ్ పై పెట్టి ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు ఏడెనిమిది కట్ చేసిన పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం తరుగు కొన్ని కరివేపాకు రెమ్మలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ ని వేయండి అలాగే ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పుని కూడా వేయండి ఈ చింతపండు పులిహోరాల ఉప్పు కాస్త ఎక్కువగానే పడుతుంది కాబట్టి చూసుకొని వేయండి మీడియం మంట పైన ఈ చింతపండు రసం చిక్కగా అయ్యేంత వరకు ఉడికించండి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండండి ఇది దగ్గర పడుతుంది అనేటప్పుడు ఇందులోని ఆయిల్ బయటికి చిల్లుతూ ఉంటుంది సో ఇలా ప్లేట్ పెట్టి ప్రిపేర్ చేయండి చూడండి మనకు పులిహోర కోసం చింత పులుసు ఇలా వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ గిన్నెను పక్కన పెట్టి మరొక ప్యాన్ ని తీసుకోండి ఇందులోకి అర టీ స్పూన్ మెంతులను వేసి కాస్త వేయించండి మెంతులు కాస్త వేగాక ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ మిరియాలు అర టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించండి మీ దగ్గర ధనియాలుంటే ధనియాలను కూడా ఒక అర టీ స్పూన్ యాడ్ చేయండి అలాగే ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులను వేసి బాగా వేయించి తీసుకోండి ఇక్కడ నేను ధనియాలకు బదులుగా అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడిని యాడ్ చేస్తున్నాను వీటిని మిక్సీలో గాని లేదా రోట్లో గాని ఇలా మెత్తని పొడిలా ప్రిపేర్ చేసి తీసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఆరబెట్టిన అన్నంలోకి అర టీ స్పూన్ పసుపుని పావు కప్పు ఆయిల్ ని వేసి బాగా కలపండి ఇలా కలపడం వలన అన్నం అనేది ముద్ద కట్టకుండా పొడి పొడిగా ఉంటుంది ఇలా కలిపాక చింతపండు పులుసును కూడా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం అలాగే ఇందులోనే మనం రెడీ చేసిన పొడిని కూడా వేసి కలపండి చివరిగా పోపుని ప్రిపేర్ చేద్దాం మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ ని తీసుకుని వేడి చేయండి ఆయిల్ వేడయ్యాక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వేరుశెనగలు అంటే పల్లీలు రెండు టీ స్పూన్ల శనగపప్పు రెండు టీ స్పూన్ల మినపప్పు వేసి కాస్త ఫ్రై చేయండి ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు కూడా వేసి ఫ్రై చేయండి నాలుగు ఎండుమిరపకాయ ముక్కలు కూడా వేసి ఫ్రై చేయండి ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయ్యాక కరివేపాకు కూడా వేసి ఫ్రై చేయండి ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ ఇంగువను కూడా యాడ్ చేయండి ఇంగువ ఫ్లేవర్ నచ్చని వారు వేయొద్దు పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపండి ఇలా ప్రిపేర్ చేసిన పోపులోకి మనం కలిపిన అన్నం వేసి బాగా కలపండి అంతే ఎంతో టేస్టీగా కమ్మగా పులిహోర రెడీ అయిపోయింది ఈ చింతపండు పులిహోరను ఇష్టపడిని వారంటూ ఉండరు అంత బాగుంటుంది చూస్తుంటే తినేయాలనిపిస్తుంది కదూ ఇలా మనం నైవేద్యం కోసం కానీ లేదా జర్నీలోకి కానీ టెంపుల్ స్టైల్లో పులిహోర తినాలనిపిస్తే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చక్కటి రుచికరమైన వంట మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు బాగా నచ్చుతుంది ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని టేస్టీ అండ్ వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం మన శ్రావణి కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునేవారు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్